کٹھوا میں معصوم بچی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری اور ویسیانہ قتل کا معاملہ ہر روز نیا موڑ لے رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں بار کاؤنسل آف انڈیا کا پانچ رکن وفد جموں وارد ہوا تھا اور جموں بار کی جانب سے کی جا رہی بے وجہ ایجیٹیشن اور اس ثانیہ کو سیاسی رنگ دینے کی جانچ کرنی تھی بار کاؤنسل آف انڈیا کو کٹوا میں وکلا کی جانب سے کرائم برانچ کو چار شیٹ داخل نہ کرنے کی تحقیقات کرنی تھی تاہم بار کاؤنسل آف انڈیا کا رول دن بہ دن مشکوک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو ان کو جموں کے وکلا میں کوئی خامی نہیں دکھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ بار کاؤنسل آف انڈیا کو لگا کہ کٹوا کے وکلا نے کرائم برانچ کو چار شیٹ داخل کرنے سے نہیں روکا تھا اب جب بار کاؤنسل آف انڈیا واپس گیا تو ان کی سفارشات اور تفتیش بھی مشکوک ہو گئی ہے کیونکہ جموں کشمیر کے ڈی جی پی ایس پی ویت نے دی ہندو اخبار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ بار کاؤنسل آف انڈیا نے ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بار کاؤنسل آف انڈیا جموں صرف اپنے ہم منصبوں کی دلیلیں سننے آیا تھا انہوں نے اپنے تمام سفارشات جموں کے وکلا کے بیانوں پر بنائے ہیں عجیب بات ہے کہ جموں کشمیر پولیس نے کٹوا میں وکلا کی جانب سے چار شیر داخل کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے میں ایک ایف آئی آر بھی درج کیا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ اس کیس کے دو فریق ہے کٹوا کے وکیل اور ریاستی پولیس مگر بار کاؤنسل آف انڈیا کو صرف بار کاؤنسل آف جموں ہی نظر آیا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بار کاؤنسل کی سفارشات حقیقت سے کون سو دور ہے یوں لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی مختلف ایجنسیوں کو شامل کر کے کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے اب آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کا رول دیکھنے لائق ہوگا